ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു കാർപ്പിട കാർപ്പിടയത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ മോഡേൺ ഇന്ത്യയിലെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് തന്നെയാണ് കുറച്ച് നമ്മുടെ സിവിൽ സർവീസിനും മുമ്പുള്ള പ്രിലിമിനും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ചോദ്യങ്ങൾ അണക്കിയിട്ടാണ് ഒരു പേപ്പർ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ തന്നെ കാണുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ പരമാവധി നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ കാരണം അത്രയും പെയിൻ എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മളിത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ക്വാളിറ്റിയിൽ നമുക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടൻറ്റ് എത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടൻറ്റ് മികച്ചതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കാരണം നമുക്കത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ലാബുകളിലൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ വോയിസിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല നല്ല ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളതിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കാരണം എച്ച് എസ് എസ് ടി പോലെയുള്ള ഹിസ്റ്ററി പോലെയുള്ള സ്ട്രീമുകളിലൊന്നും നമുക്ക് ഓൺലൈനിലുള്ള ഇതുപോലെയുള്ള ടോപ്പിക്കുകൾ വളരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇത്ര സ്ട്രെയിൻ എടുത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് ഇങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നമ്മൾ വീഡിയോസ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ട്രെയിൻ മനസ്സിലാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആവശ്യം ഉണ്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സ് രേഖപ്പെടുത്തുക അതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് ടു അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ചോദ്യം ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോസ് ഇടുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ നമ്മുടെ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗാവുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കുറച്ചുകൂടി കണ്ടൻറ്റുകൾ കിട്ടും വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ അറിയും എന്തായാലും ചോദ്യത്തിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് പോകാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ദി ഫസ്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ഫാക്ടറി ഇൻ ഇന്ത്യ വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയിട്ട് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് ഫാക്ടറി ആരംഭിച്ചത് എവിടെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻസ് ബോംബെ ഹൂഗ്ലി സൂറത്ത് കൽക്കട്ട ഫസ്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ഫാക്ടറി ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയാണ് സ്ഥാപിതമായത് ഓപ്ഷൻസ് ബോംബെ ഹൂഗ്ലി സൂറത്ത് കൽക്കത്ത ഇത്തരം ഓപ്ഷൻ സി സൂറത്ത് സൂറത്തിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഫാക്ടറി സ്ഥാപിതമായത് ഞാൻ രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ പഠിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നീടൊന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ തന്നെ അപ്പോൾ തന്നെ തന്നെ പഠിച്ചു പോവുക പിന്നീട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം മോഡൻ ഇന്ത്യയൊക്കെ വളരെ ഈസിയാണ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ വഴി കഴിയുന്നതാണ് കേട്ട കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഹു എമങ് ദി ഫോളോയിങ് വേർ ദി പാനിയേഴ്സ് ഇൻ ഓപ്പണിംഗ് ഓഷ്യാനിക് ട്രേഡ് വിത്ത് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുമായിട്ട് സമുദ്ര വ്യാപാരം ആദ്യമായിട്ട് ആരംഭിച്ച ഇത് ആര് ഏത് വിദേശ ശക്തികളാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻസ് ഡച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് പോർച്ചുഗീസ് ഫ്രഞ്ച് ആരാണ് ഇന്ത്യയുമായിട്ട് സമുദ്രത്തിലൂടെ ആദ്യമായിട്ട് ട്രേഡ് ആരംഭിച്ചത് ആരാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻസ് ഡച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് പോർച്ചുഗീസ് ഫ്രഞ്ച് ഉത്തരം പോർച്ചുഗീസ് പോർച്ചുഗീസുകാരാണ് ആദ്യമായിട്ട് വാസ്കോഡോമ ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റെട്ടിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ എത്തിയത് അതിനു ശേഷമാണ് വ്യാപാര കരാറുകൾ വ്യാപാരം തുടങ്ങുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഹു എമങ് ദി ഫോളോയിങ് ഹാഡ് ഒബ്സേർവ്ഡ് ആരാണ് താഴെ പറയുന്ന സെൻറ്റൻസ് പറഞ്ഞത് എന്നാണ് ചോദ്യം ദി ഹിന്ദുസ് ബിലീവ് ദാറ്റ് ദർ ഈസ് നോ കൺട്രി ലൈക്ക് ദേവസ് നോ നാഷണൽ ലൈക്ക് ദേവസ് നോ കിങ് ലൈക്ക് ദേവസ് നോ സയൻസ് ലൈക്ക് ദേവസ് അതായത് തങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള ഒരു രാജ്യമില്ല അതുപോലെ ഒരു രാജാവില്ല അതുപോലെ സയൻസ് ഇല്ല എന്നൊക്കെ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു ഇന്ത്യക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ് ഓപ്ഷൻസ് ആമിർ ഖുസ്രു അൽ ബറൂനി ജിയാദിൻ ബറാനി ഹസൻ നിസാം ഓപ്ഷൻസ് ഒരിക്കൽ കൂടി ആമിർ ഖുസ്രു അൽ ബറൂനി ജിയാദിൻ ബറാനി ഹസൻ നിസാം ഉത്തരം അൽ ബറൂനി അൽ ബറൂനിയാണ് പറഞ്ഞത് ഹിന്ദുസ് ഇന്ത്യക്കാർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു ദർ ഇസ് നോ കൺട്രി ലൈക്ക് ദേവേഴ്സ് അവരെ പോലെ ഒരു രാജ്യമില്ല നോ നാഷൻസ് ലൈക്ക് ദേവേഴ്സ് അവരെ പോലെ ഒരു രാജ്യമില്ല നോ കിങ് ലൈക്ക് ദേവേഴ്സ് അവരെ പോലെ ഒരു രാജാവില്ല നോ സയൻസ് ലൈക്ക് ദേവേഴ്സ് അവരെ പോലുള്ള സയൻസ് റെഡിയില്ല എന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു പറഞ്ഞത് അൽ ബറൂണി നാലാമത് ചോദ്യം ദ സിറ്റി ഓഫ് ആഗ്ര ഫൗണ്ടഡ് ബൈ ആഗ്ര സിറ്റി നിർമ്മിച്ചത് ആരാണ് ഓപ്ഷൻ സിക്കന്ദർ ലോധി ഖിസർ ഖാൻ ബാല ലോധി ഫിറോസ് തുഗ്ലാക്ക് ഉത്തരം സിക്കന്ദർ 
എന്നാണ് പേഷ്വ ഓപ്ഷൻസ് വായിക്കാം ജനറൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇൻ ചാർജ് ഓഫ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കിങ്സ് കറസ്പോണ്ടൻസ് ആൻഡ് ഹോം അഫയേഴ്സ് ഓർ ഫോറിൻ അഫയേഴ്സ് ഇതിലേതാണ് പേഷ്വയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് പേഷ്വ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആയിരുന്നു പേഷ്വ പേഷ്വ എന്ന് പറയുന്നത് ജനറൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അമത്യ അമത്യൻ്റെ ചാർജ് എന്തായിരുന്നു ഇൻ ചാർജ് ഓഫ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആയിരുന്നോ കിങ്സ് കറസ്പോണ്ടൻസ് ആൻഡ് ഹോം അഫയേഴ്സ് ആയിരുന്നോ ഫോറിൻ അഫയേഴ്സ് ആയിരുന്നോ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നത് അമത്യ എന്തായിരുന്നു ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്ന ആളാണ് അമത്യ പിന്നെ സജീവ സജീവ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു കിങ്സ് കറസ്പോണ്ടൻസ് ആൻഡ് ഹോം അഫയേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഫോറിൻ അഫയേഴ്സ് ആയിരുന്നു സജീവ എന്ന് പറയുന്നത് കിങ്സ് കറസ്പോണ്ടൻസും ഹോം അഫയേഴ്സും കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്ന ആളാണ് കിങ്സ് കറസ്പോണ്ടൻസും ഹോം അഫയേഴ്സും കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നത് സജീവ അടുത്ത സുമന്ത് സുമന്ത് എന്തായിരുന്നു ജനറൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആയിരുന്നു ഫോറിൻ അഫയേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഫോറിൻ അഫയേഴ്സ് ആയിരുന്നു സുമന്ത് കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നു സുമന്ത് കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നത് ഫോറിൻ അഫയേഴ്സ് ആയിരുന്നു പേഷ്വ ജനറൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അമത്യ ഇൻകം എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സജീവ കിങ്സ് കറസ്പോണ്ടൻസ് ആൻഡ് ഹോം അഫയേഴ്സ് സുമന്ത് ഫോറിൻ അഫയേഴ്സ് ഒരിക്കൽ കൂടി പേഷ്വ ജനറൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അമത്യ ഇൻകം എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സജീവ കറസ്പോണ്ടൻസ് ആൻഡ് ഹോം അഫയേഴ്സ് സുമന്ത് ഫോറിൻ അഫയേഴ്സ് അടുത്ത ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് പേഴ്സ് ഈസ് നോട്ട് കറക്റ്റ്ലി മാച്ച്ഡ് തെറ്റായത് ഏതാണെന്ന് മാർക്കോ പോളക്ക് പാണ്ഡ്യൻ കിങ്ഡം മൈ ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക നിക്തിൻ ബഹുമാനി കിങ്ഡവുമായി ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക നിക്കോള കോണ്ടി രാഷ്ട്രകൂട കിങ്ങുമായി ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ബാർബോസ വിജയനഗര കിങ്ഡവുമായി ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഇതിൽ എന്താണ് തെറ്റ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് മാർക്കോ പോളോ പാണ്ഡ്യൻ കിങ്ഡത്തെ കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് നിഖിതിന് ബാമാനി കിങ്ഡത്തെ കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് നിക്കോള കോണ്ടി രാഷ്ട്രകൂട കിങ്ഡത്തിനെ കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ബാർബോസ വിജയനഗര കിങ്ഡത്തെ കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഉത്തരം നമുക്ക് നിക്കോള കോണ്ടിയാണ് രാഷ്ട്രകൂട കേന്ദ്രത്തെ കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചു അടുത്ത എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ദി ഡൽഹി സുൽത്താൻ ഹു ഇമ്പോസ് ദി യൂണിഫോം റൈറ്റ് ഓഫ് ലാൻഡ് ടാക്സ് ഓൺ ആൾ ഫ്രം ദി സ്മാളസ്റ്റ് കൾട്ടിവേറ്റേഴ്സ് ടു ദി റൂറൽ ഇൻ്റർമീഡിയറ്ററീസ് വാർ യൂണിഫോം ലാൻഡ് ടാക്സ് ചുമത്തിയ സുൽത്താനേറ്റ് രാജാവ് ആരാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുക ബാൽബൻ അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജി ഗ്യാസുദ്ദീൻ തുഗ്ലഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലഖ് ആ ഏത് ഡൽഹി സുൽത്താനായിട്ടാണ് സുൽത്താനാണ് യൂണിഫോം റൈറ്റ് ഓഫ് ലാൻഡ് ടാക്സ് ചുമത്തിയത് അതായത് അത് ചെറിയ കൾട്ടിവേറ്റേഴ്സ് മുതൽ ഇൻ്റർ റൂറൽ ഇൻ്റർമീഡിയറ്ററീസ് വരെയുള്ളവരിൽ നിന്ന് യൂണിഫോം റൈറ്റാണ് കളക്ട് ചെയ്തിരുന്നത് ഈ രാജാവ് ആ രാജാവിൻ്റെ പേരെന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻസ് ബാൽബൻ അലാവുദ്ദീൻ കിൽജി ഗ്യാസുദ്ദീൻ തുഗ്ലഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്രം അലാവുദ്ദീൻ കിൽജി അലാവുദ്ദീൻ കിൽജിയാണ് യൂണിഫോം ടാക്സ് ഏർപ്പെടുത്തിയത് ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ഹു എമങ് ദി ഫോളോയിങ് സുൽത്താൻസ് ഓഫ് ഡൽഹി ഫേവേർഡ് റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ക്രോപ്സ് റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ക്രോപ്സ് റൊട്ടേഷൻ കൾട്ടിവേഷൻ എന്നാണ് ഒരു അഗ്രികൾച്ചറിൽ ഒന്നിടവെട്ട വിളകൾ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആ സിസ്റ്റം അത് ആരംഭിച്ചത് ആരാണ് റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ക്രോപ്സ് ആരംഭിച്ചത് ആരാണ് ഓപ്ഷൻസ് ബാൽബൻ അലാവുദ്ദീൻ കിൽജി മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലാഖ് ഫിറോസ് ഷാ തുഗ്ലാഖ് ആരാണ് റൊട്ടേഷൻ കൾട്ടിവേഷൻ ആരംഭിച്ചത് ഓപ്ഷൻസ് ബാൽബൻ അലാവുദ്ദീൻ കിൽജി മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലാഖ് ഫിറോസ് ഷാ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലാഖ് അത് പത്താമത്തെ ചോദ്യമാണ് വിച്ച് ഓഫ് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ട്രൈഡിംഗ് സെൻറ്റേഴ്സ് വാസ് നോട്ട് യൂസ് ആസ് എ സി പോർട്ട് ബൈ മുഗൾസ് മുഗൾസ് ഉപയോഗിക്കാത്ത സി പോർട്ട് ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻസ് ലാഹിരി ബുണ്ടേർ തട്ട ഖാമ്പെ സൂറത്ത് ഇതിൽ ഏതാണ് മുഗൾസ് ഉപയോഗിക്കാത്ത പോർട്ട് ഏതായിരുന്നു ഒരു ഒരിക്കൽ കൂടി ഓപ്ഷൻസ് ലാഹിരി ബണ്ടർ തട്ട ഖാമ്പെ സൂറത്ത് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് പറയാം ലാഹിരി ബണ്ടർ ക്യാമ്പെ സൂറത്ത് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ഉപയോഗിക്കാത്തത് തട്ട തട്ട അടുത്ത ചോദ്യം ദി ഐ ഐ നി ദഹസല വാസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആസ് എ മെത്തേഡ് ഓഫ് അസസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലാൻഡ് റവന്യൂ ദൈനി ദഹസല എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലാൻഡ് അളക്കാൻ സ്ഥലം അളക്കാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ആയിരുന്നു ഇത് ആരംഭിച്ചത് ആരാണ് ഷേർഷാ ഷാജഹാൻ അക്ബർ ഔറംഗസീബ് ഷേർഷാ ഷാജഹാൻ അക്ബർ
സ്റ്റേറ്റ് ഇങ്ങനെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആൻഡ് വൈ ഷുഡ് ബി എക്സ്റ്റെൻഡ് അവർ മണി ആൻഡ് ടൈം ടു റെൻഡർ ഇറ്റ് ഫുഡ്ഫുൾ അത് നന്നാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ പണവും സമയമൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ ചിലവാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു വി മേ ബി ഡിപ്രൈഡ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഇൻ എ സിംഗിൾ മൊമെൻറ്റ് ആൻഡ് അവർ എക്സ്റ്റേർഷൻ വുഡ് ബെനഫിറ്റ് നെയ്തർ അവർ സെൽഫ് നോർ അവർ ചിൽഡ്രൻ അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി ഒരു ഒരു വ്യത ആണ് അതുകൊണ്ടൊന്നും കാര്യമില്ല ഇത് നമുക്കോ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കോ ഒരു ഉപകാരവും കൊണ്ടുവരില്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തിയത് ആരാണ് ഓപ്ഷൻസ് മോൺസറൈറ്റ് ടാവനിയർ മോൺട്രിക് ബേർണിയർ ഓപ്ഷൻസ് ഒരിക്കൽ കൂടി മോൺസറൈറ്റ് ടാവനിയർ മാൻട്രിക് ബേർണിയർ ആരാണ് പറഞ്ഞത് ഉത്തരം ബേർണിയർ ബേർണിയർ ആണ് പറഞ്ഞത് വൈ ഷുഡ് ബി വൈ ഷുഡ് ദി നെഗ്ലക്റ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദിസ് ലാൻഡ് ക്രിയേറ്റ് ആണ് ഇസ്നസ് ഇൻ അവർ മൈൻഡ്സ് ആൻഡ് വൈ ഷുഡ് ബി എക്സ്പെൻഡ് അവർ മണി ആൻഡ് ടൈം ടു റെൻഡർ ഇറ്റ് ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ വി മേ ബി ഡിപ്രൈഡ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഇൻ എ സിംഗിൾ മൊമെൻറ്റ് ആൻഡ് അവർ എക്സ്റ്റർഷൻ വുഡ് ബെനഫിറ്റ് നൈദർ ഔസൽസ് നോർ അവർ ചിൽഡ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ബേർണിയർ ആണ് പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം അക്ബർ ഡിവൈഡഡ് ദി എംപയർ ഇൻ ടു സുബാസ് ഇൻ ഹിസ് ദേശ് റെഗ്നൽ ഇയർ ഏത് വർഷത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണത്തിൻ്റെ ഏത് വർഷത്തിലാണ് അക്ബർ എംപയറിനെ സുബാസായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തത് പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഓപ്ഷൻസ് എയ്റ്റീൻത്ത് റെഗ്നൽ ഇയർ ട്വൻറ്റി ഫോർത്ത് റെഗ്നൽ ഇയർ തേർട്ടി സെക്കൻഡ് റെഗ്നൽ ഇയർ ഫോർട്ടീത്ത് റെഗ്നൽ ഇയർ ദ ആൻസർ ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫോർത്ത് റെഗ്നൽ ഇയർ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണ കാലത്തിലാണ് അദ്ദേഹം എംപയറിനെ സുബാസാക്കിയിട്ട് തിരിച്ചത് പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യം ഹു എമങ് ദി ഫോളോയിങ് റൂളേഴ്സ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു ദി വ്യൂ ദാറ്റ് സോണിറ്റി വാസ് എ ഡിവൈൻ ലൈറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റഡ് ഡയറക്ട്ലി ഫ്രം ഗോഡ് ടു ദി എംപയർ who among the following rulers subscribed to the view that sovereignty was a divine light paramadhigara nu parana oru deiviga velichama communicated directly from god to the emperor adha deivavum rajavum nammilulla oru communication aanu allekil deivum rajavinodana adu communicate cheyapadunnathu ennu paranja aarana itharathulla oru view munnotu vecha rajav option salavuddin gilji babar shersha അക്ബർ ഉത്തരം അക്ബറാണ് അക്ബറാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡിവൈൻ ലൈറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റഡ് ഡയറക്ട്ലി ഫ്രം ഗോഡ് ടു ദി എംപ്ര ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു വ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് സോവർണിറ്റിയെക്കുറിച്ച് ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു വ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു പരമാവധി പതിനഞ്ചാം ചോദ്യം ഹൂ എമങ് ദി ഫോളോയിങ് ജാട്ട് ലീഡർ ലൂട്ടഡ് അക്ബേഴ്സ് ടോം അക്ബറിൻ്റെ ടോംബ് ചവക്കല്ലറ ലൂട്ട് ചെയ്ത ജാട്ട് ലീഡർ ആരായിരുന്നു ഗോ ഗോഖ്ല രാജാറാം ചൂരമാൻ റാം ചെഹ്റ ഗോഖ്ല രാജാറാം ചൂരമാൻ റാം ചെഹർ ആരായിരുന്നു ലൂട്ട് ചെയ്തത് ചൂരമാനാണ് ലൂട്ട് ചെയ്തത് ജാട്ട് റോ ജാട്ട് നേതാവായിരുന്നു ചൂരം താഴെയുള്ള ഇൻസിഡൻസുകൾ പരിഗണിക്കാനാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് ദിനിലാഹിയാണ് ദനി പാദത്ത് ഖാനയാണ് അടുത്തത് മസ്ദറാണ് ഇതിൻ്റെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ കാലയളവ് അനുസരിച്ച് അറേഞ്ച് ചെയ്യാനാണ് ചോദ്യം പറയുന്നത് ഇതിൽ ആദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇബാദത്ത് ഖാനയാണ് പിന്നീട് മഹസറും പിന്നീടാണ് ദിനിലാഹി വരുന്നത് അതിൻ്റെ കാല കാലഘട്ടങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇബാദത്ത് ഖാന മഹസറിന ദിനിലാഹി ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് ആദ്യം വരുന്നത് ഇബാദത്ത് ഖാന അതിനുശേഷം മഹസർനാമ പിന്നീടാണ് ദിനിലാഹി ദിനലിയാഹിയുടെ വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാ ഫിഫ്റ്റീൻ എയ്റ്റി ടു ഓർമ്മ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടിലാണ് ദിനിലാഹി ഇബാദത്ത് ഖാന എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് സെവൻറ്റി സിക്സിലാണ് ഇബാദത്ത് ഖാന വരുന്നത് അതുപോലെ മഹസർ നാമ കമ്പനി എന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി നയൻ ആണല്ലാണ് അതുപോലെ ഇയറിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അത് കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉപകാരപ്പെടും അപ്പോൾ ഇബാദത്ത് ഖാന എഴു സെവൻറ്റി ഫൈവ് സെവൻറ്റി സിക്സ് അതുപോലെ മഹസർ നാമ സെവൻറ്റി നയൻ അത് സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് വരും പിന്നെ ദിനിലാഹി എയ്റ്റി ടു ഇങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ഇതാണ് കറക്റ്റ് ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡർ അടുത്ത പതിനേഴാമത്തെ ചോദ്യം കൺസിഡർ ദി ഫോളോയിങ് പേഴ്സ് ഓഫ് ഓതേഴ്സ് ആൻഡ് ദെയർ വർക്ക്സ് അതായത് ഓതേഴ്സിനെയും അവരുടെ പുസ്തകവും ഏതാണെന്ന് കണ്ടെത്തുക ഓതേഴ്സിൻ്റെ പേര് വരാം അനന്ത ഖന്ദ വി ഡി സവർക്കർ രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ മുഹമ്മദ് ഇക്ബ ഈ നാല് പേരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ പുസ്തകങ്ങൾ നോക്കാം വിരാഹിനി ഉത്തര ക്രിയ ഘനദേവത പാൽ ഇ ജിബ്രിൽ
ചെറിയാണ് വി ഡി സവർക്കർ ഉത്തരക്കര രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗറിൻ്റെ ഗണദേവത ഗണദേവത അല്ല ഗീതാഞ്ജലിയാണ് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗറിൻ്റെത് മുഹമ്മദ് ഇക്ബാൽ ഇക്ബാലിൻ്റെ ബലെ ഇ ജിബ്രിൽ ബലി ജിബ്രിൽ എഴുതിയത് മുഹമ്മദ് ഇക്ബാലാണ് ഒരിക്കൽ കൂടി വി ഡി സവർക്കറുടെ ഉത്തരക്രിയ ടാഗോറിൻ്റെ ഗീതാഞ്ജലിയാണ് ഗണദേവത ശരിക്ക് താരാശങ്കറിൻ്റെയാണ് ഗണദേവത എഴുതിയത് താരാശങ്കറാണ് ഇക്ക് മുഹമ്മദിൻ്റെ ബൽ ഇ ജിബ്രിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബലെ ജിബ്രിൽ നമ്പർ അടുത്ത ചോദ്യം പതിനെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം മാച്ച് ലിസ്റ്റ് ആണ് ലിസ്റ്റ് ഫസ്റ്റിലുള്ള ആളുകളെ നോക്കാം സുബ്രായുലു ചെട്ടി സുബ്രായുലു ചെട്ടി സ്വാമി നാരായണ ഗുരു രഘു നന്ദായ ഗജലു ലക്ഷ്മണ രാസു ചെട്ടി ഇങ്ങനെ നാല് പേരാണ് അതിൽ അവരുടെ ദർശനങ്ങളോ അവരുടെ ഐഡിയോളജി ഒക്കെയാണ് ലിസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഉള്ളത് വേദസമാജ് ഉപാസ ഉപാസന സഭ ജാതി മീമാംസ ക്രസൻറ്റ് അപ്പോൾ ലിസ്റ്റ് സുബ്രായൽ ചെട്ടി സുബ്രായൽ ചെട്ടി ഇതാണ് വേദസമാജ് വേദസമാജ് ആരംഭിച്ചത് സുബ്രായൽ ചെട്ടിയാണ് സ്വാമി നാരായണ ഗുരു നമുക്കറിയാം ജാതി മീമാംസ എഴുതിയത് സി സ്വാമി നാരായണ ഗുരുവാണ് രഘുനന്ദായ രഘുനന്ദായയുടെ എന്താണ് ഉപാസന സഭ ആരംഭിച്ചത് രഘു നന്ദായ അടുത്തത് ഗജലു ലക്ഷ്മണ രാസു ചെട്ടി ഗജലു ലക്ഷ്മണ രാസു ചെട്ടിലെ ചെട്ടിയുടെ ക്രസൻറ്റ് ക്രസൻറ്റ് ആരംഭിച്ചത് ഗജലു ലക്ഷ്മണ രാസു ചെട്ടി ഒരിക്കൽ കൂടി സുബ്രായൽ ചെട്ടിയുടെ വേദസമാജ് വേദസമാജ് ഓഫ് സുബ്രായൽ ചെട്ടി ജാതി മാസ ഓഫ് സ്വാമി നാരായണ ഗുരു ഉപാസന സഭ ഓഫ് രഘുനന്ദായ ക്രസൻറ്റ് ഓഫ് ഗജലു ലക്ഷ്മണ രാസു ചെട്ടി മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്ത ചോദ്യം പത്തൊമ്പതാമത്തെ ചോദ്യമാണ് മാച്ച് ദി ഫോളോയിങ് ആണ് ലിസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് പറയാം സരളാദേവി പണ്ഡിത രമാബായി രാമേശ്വരി നെഹ്റു ഹുക്കുമോ ദേവി ഇവരൊക്കെ ഇതൊക്കെ എന്തായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ ഏതായിരുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ചോദ്യം ലിസ്റ്റ് സെക്കൻഡിലുള്ളത് ഒന്ന് ലിസ്റ്റ് സെക്കൻഡിൽ ദി ഹൈ കാസ്റ്റ് ഹിന്ദു വുമൺ എഴുതിയത് ആരാണെന്നാണ് ശ്രീദർപ്പൻ എഴുതിയത് ആരാണ് കന്യ കന്യ ഹിത്കാരിണി സഭ ആരംഭിച്ചത് ആരാണ് ജിബാനർ ജാര പത ആരംഭിച്ചത് ആരാണ് ഓപ്ഷൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ സരളാദേവി മാച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് സരളാദേവിക്ക് മാച്ച് ചെയ്യണത് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ് ഏതാണ് ജിബാനർ ജാര പത എന്ന സംഘടന ആരംഭിച്ചത് സരളാദേവി അടുത്തത് പണ്ഡിത രാമാബായ് പണ്ഡിത രാമാബായിയുടെ നമുക്കറിയാം ഏതാണ് ദി ഹൈ കാസ്റ്റ് ഹിന്ദു വുമൺ ബൈ പണ്ഡിത രാമാബായ് അടുത്തത് രാമേശ്വരി നെഹ്റു രാമേശ്വരി നെഹ്റു എന്താണ് സ്ത്രീ ദർപ്പൻ ബൈ രാമേശ്വരി നെഹ്റു ഉക്കുമോ ദേവിയുടെ എന്താണ് കന്യാ ഹിത്കാരിണി സഭ കന്യാ ഹിത്കാരിണി സഭ ഉക്കുമോ ദേവി അപ്പോൾ ജിബാനർ ജാരാപത്ത ഓഫ് സരളാ ദേവി ദി ഹൈ കാസ്റ്റ് ഹിന്ദു വുമൺ ഓഫ് പണ്ഡിത രാമാബായി സ്ത്രീ ദർപ്പൻ ഓഫ് രാമേശ്വരി നെഹ്റു ഹിതകാരിണി സഭ കന്യാ ഹിതകാരിണി സഭ ഓഫ് ഉക്കുമോ ദേവി അടുത്ത ഇരുപതാമത്തെ ചോദ്യം അതും മാച്ച് ദി ഫോളോയിങ് ആണ് സയ്യദ് അഹമ്മദ് ബറേലി മുഹമ്മദ് കാസിം നനാവ് തവി മിർസ ഗുലാം അഹമ്മദ് സക്കാവുള്ള ഇവരൊക്കെ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സ്കൂളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അവരുടെ ഐഡിയോളജി ഒക്കെയാണ് ചോദ്യം സയ്യദ് അഹമ്മദ് ബറേലി മുഹമ്മദ് കാസിം നനാ തവി മിർസ ഗുലാം അഹമ്മദ് സക്കാവുള്ള ലിസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ധാറുലുലൂം ദ്യോബന്ത് ദ്യോബന്ത് സ്കൂളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അലിഗർ ദ്യോബന്ത് ദെൻ ബറാഹിം ധാരിക്ക ഇ മുഹമ്മദ് അലിയ ഡൽഹി ഉറുദു റണൈസൻസ് ഇതിൽ ഇവരൊക്കെ ഇതൊക്കെ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതിൽ ആരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് നോക്കാം സയ്യിദ് അഹമ്മദ് ബറേലി സയ്യിദ് അഹമ്മദ് ബറേൽവി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ധാരിക്ക ഇ മുഹമ്മദിയ സയ്യിദ് അഹമ്മദ് ബറേലി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ധാരിക്ക ഇ മുഹമ്മദിയ അടുത്തത് മുഹമ്മദ് കാസിം നാനാത്തവി മുഹമ്മദ് ഖാസിം നാനാത്തവി ധാറുൽ ഉലൂം ദ്യോബന്ത് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് മുഹമ്മദ് ഖാസിം നാനാത്തവി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ലെങ്കിൽ എഴുതിയെടുക്കുക പിന്നീട് പഠിക്കാവുന്ന മിർസ ഗുലാം അഹമ്മദ് മിർസ ഗുലാം അഹമ്മദ് ബറാഹിം ബറാഹിം ബായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് മിർസ ഗുലാം അഹമ്മദ് അടുത്തത് ജക്കാവുള്ള ജക്കാവുള്ള ഡൽഹി ഉറുദു റണൈസൻസ് ഒരിക്കൽ കൂടി സയ്യദ് അഹമ്മദ് ബറേലി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സാരിക്കായി മുഹമ്മദിയ മുഹമ്മദ് ഖാസിം നാനാത്തവി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ധാറുലുലോം ദ്യോബന്ത് മിർസ ഗുലാം അഹമ്മദ് ബറാഹിം ജക്കാവുള്ള ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഡൽഹു ഡൽഹി ഉറുദു റണൈസൻസ് അടുത്തത് ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം കൺസിഡർ ദി ഫോളോയിങ് പേഴ്സൺസ് താഴെ പറയുന്ന ആളുകൾ നോക്കുക ഇതിൽ ആരാണ് സിക്സ് സഭാ മൂമെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെടാത്തത് എന്നാണ് ചോദ്യം സിക്സ് സഭാ മൂമെൻ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയണം
തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ആരാണ് അതിൽ ബന്ധപ്പെടാത്തത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സിഖ് സഭ മുമ്പിൽ നിന്ന് സോഹൻ സിംഗ് ബക്കിനെ ഒഴിവാക്കാം കർത്താർ സിംഗ് നേൻ ചിലവർക്ക് അറിയായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കിയാൽ മതി സർ അത്താർ സിംഗും ബായ് തേജ സിംഗും ആണ് ഓർഗനൈസേഴ്സ് ഓഫ് സിഖ് സഭ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓർഗനൈസേഴ്സ് ഓഫ് സിഖ് സഭ മൂവ്മെൻറ്റ് സിഖ് സഭ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപതുകളിലാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപതിലാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് സിഖ് സഭ മൂവ്മെൻറ്റ് അടുത്തത് ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ദി കോൺഫെഡറേഷൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് ടിപ്പു സുൽത്താൻ ഇൻ്റെ തേർഡ് മൈസൂർ വാർ ഇൻക്ലൂഡ് ആരൊക്കെ ചേർന്നിട്ടാണ് ടിപ്പുവിനെതിരെ ഒരു ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായി അത് ആരൊക്കെ ആയിരുന്നു എന്ന് ടിപ്പുവിനെതിരെ ഓപ്ഷൻസ് നിസാമ് ദ നവാബ് ഓഫ് കർണാടിക് ആൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് നിസാമ് നവാബ് കർണാടകയിലെ നവാബ് ഇംഗ്ലീഷ് ഓപ്ഷൻ രണ്ട് മറാത്താസ് ഇംഗ്ലീഷ് നവാബ് ഓഫ് കർണാടിക് ഓപ്ഷൻ മൂന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് മറാത്താസ് നിസാമ് ഇംഗ്ലീഷുകാർ മറാത്തക്കാർ പിന്നെ നിസാമ് രാജ ഓഫ് ട്രാവൻകൂർ മറാത്താസ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇതിൽ ആരൊക്കെയാണ് ടിപ്പുവിനെതിരെ ഒരു കോൺസ്പിറസി നടത്തിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺഫെഡറേഷൻ രൂപീകരിച്ചത് ആരൊക്കെയായിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷുകാരുണ്ടായിരുന്നു മറാത്താസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ നിസാമും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സസ് കൺസ്പയർഡ് ടു റോബ് ദി ഭീഗം ഓഫ് ഔദ് ഓഫ് ദർ വെൽത്ത് ആരൊക്കെയാണ് ഭീഗം ഔദിൻ്റെ ഔദിലെ ഭീഗത്തിൻ്റെ വെൽത്ത് കൊള്ളയടിക്കാൻ കൊള്ളയടിച്ച ആ കോമ്പിനേഷൻ ആരൊക്കെയായിരുന്നു ഹേസ്റ്റിങ്സ് ആൻഡ് ചേത് സിംഗ് ഹേസ്റ്റിങ്സ് ആൻഡ് നവാബ് വാസിർ ഹേസ്റ്റിങ്സ് ദി നവാബ് വാസിർ ആൻഡ് ചേത് സിംഗ് ഹേസ്റ്റിങ്സ് ചേത് സിംഗ് ആൻഡ് മിർജാഫ് ഒരിക്കൽ കൂടി ഹേസ്റ്റിങ്സ് ആൻഡ് ചേത് സിംഗ് രണ്ട് ഹേസ്റ്റിങ്സ് ആൻഡ് നവാബ് വാസിർ മൂന്ന് ഹേസ്റ്റിങ്സ് നവാബ് വാസിർ ചേത് സിംഗ് മൂന്ന് പേരുണ്ട് അടുത്തത് ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഹേസ്റ്റിങ്സ് ചേത് സിംഗ് മിർജാഫർ ഇതിൽ ആരായിരുന്നു കോൺസ് കോൺസ് ബീഗം ഓഫ് ഹൗദിൻ്റെ വെൽത്ത് റോബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉത്തരം ഹേസ്റ്റിങ്സ് അതുപോലെ വാജർ നവാബ് വാജറും ഹേസ്റ്റിങ്സ് ആയിരുന്നു അടുത്തത് ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ചോദ്യം രഞ്ജിത് സിംഗിൻ്റെ ഫൗജി കാസിലെ മെമ്പേഴ്സ് ആരൊക്കെയായിരുന്നു എന്നാണ് ചോദ്യം ഫൗജി കാസിലെ മെമ്പേഴ്സ് ആരായിരുന്നു ഓപ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കണം വെന്തൂര വൻസിദാർത്ത് ദേവാ സിംഗ് സൂരജ് സിംഗ് ഇല്ലാഹി ബക്ഷ് അല്ലാഡ് ഇതിൽ ആരായിരുന്നു ആരൊക്കെയായിരുന്നു അതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഫൗജി ഖാസ് രഞ്ജിത് സിംഗിൻ്റെ ഫൗജി ഖാസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആരൊക്കെയാണ് ബന്ധൂര ഉണ്ടായിരുന്നു ദേവാ സിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇലാഹി ബക്ഷ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലാതെ ഉണ്ടായിരുന്നു ബന്ധൂര ദേവ സിംഗ് ഇലാഹി ബക്ഷ് അല്ലാതെ ബന്ധൂര ദേവാ സിംഗ് ഇലാഹി ബക്ഷ് അല്ലാതെ ഇവരായിരുന്നു രഞ്ജിത് സിംഗിൻ്റെ ഫൗജി ഖാസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അംഗങ്ങൾ അതായത് രാജ രഞ്ജിത് സിംഗിന് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും അദ്ദേഹം ഒരു യൂറോപ്യൻ ലൈനിൽ തൻ്റെ ആർമിയെ മോഡൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു ഈ ഫൗജി ഖാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലെ അംഗങ്ങളായിരുന്നു ബന്ധൂര ദേവാ സിംഗ് ലാഹി ബക്ഷ് അല്ലാത്ത ഇതുവരയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ഈ യൂറോപ്പനൈസേഷൻ അടുത്തത് ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഇതിലെ ലാസ്റ്റ് ചോദ്യമാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഫാക്ടറീസ് ഓഫ് ബംഗാൾ വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ബൈ ഡച്ച് ബംഗാളിലെ ഡച്ചുകാർ ആരംഭിച്ച ഫാക്ടറി ഏതാണെന്നാണ് ഓപ്ഷൻ ബെണ്ടയിൽ ഹൂഗ്ലി ചിൻസുര ശ്രീരാംപൂർ ഇതിൽ ഏതാണ് ഏത് ഫാക്ടറിയാണ് ഡച്ചുകാർ ആരംഭിച്ചത് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഫാക്ടറീസ് ഓഫ് ബംഗാൾ വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ബൈ ഡച്ച് ഇത്രയും ഫാക്ടറീസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഡച്ച് ആരംഭിച്ച ഫാക്ടറി ഏതാണ് ബംഗാളിൽ എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം ചിൻസുര ചിൻസുരയാണ് ബംഗാളിൽ ഡച്ചുകാർ ആരംഭിച്ച ഫാക്ടറി വായിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം ഒന്നുകൂടി ഓർത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഫസ്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ഫാക്ടറി ഇന്ത്യ സോ സൂറത്തിലായിരുന്നു ആരംഭിച്ചത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ട്രേഡ് ഓഷ്യാനിക് ട്രേഡ് ആരംഭിച്ചത് ആദ്യമായിട്ട് പോർച്ചുഗീസുകാരായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ അടുത്തത് ഹിന്ദൂസ് അവരുടെ പോലെ രാജ്യമോ സയൻസോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് അൽബറൂണി ആയിരുന്നു ആഗ്ര സിറ്റി സിക്കന്ദർ ലോധി ശിവാജിയും ബാജിറാവും തമ്മിൽ ഒരു സാമ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം രണ്ടുപേരും ജയിക്കാൻ കാരണം ഗറില്ല വാർഫയർ അറിയുന്നതായിരുന്നു പേഷ്വ എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ പണി ഓഫീഷ്യലിൻ്റെ ജനറൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഡ്യൂട്ടി ആയിരുന
ഐനി ദഹസല അല്ലെങ്കിൽ ദഹസല സമ്പ്രദായം ആരംഭിച്ചത് അക്ബറായിരുന്നു അടുത്തത് വൈ ഷുഡ് ദി നെഗ്ലക്റ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദിസ് ലാൻഡ് ക്രിയേറ്റ് അണേസ്നസ് ഇൻ അവർ മൈൻഡ്സ് നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു കാര്യവും കിട്ടില്ല നേരത്തത്തിൽ പറഞ്ഞത് ആരായിരുന്നു ബെർണിയർ ആയിരുന്നു അക്ബർ ഡിവൈഡഡ് എംബയറിനെ സുബാക്കി തിരിച്ചത് ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വർഷത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സോവർണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവവും രാജാവും തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വരുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞത് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ആരായിരുന്നു അക്ബർ ആയിരുന്നു അടുത്തത് ജാട്ട് ലീഡർ ലൂട്ടഡ് അക്ബേഴ്സിൻ്റെ ടോ അക്ബറിൻ്റെ ടോംബ് ലൂട്ട് ചെയ്ത ജാട്ട് ലീഡറായിരുന്നു ചൂരമാൻ ദിനിലാഹിയുടെ വർഷം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് ഇബാദത്ത് ഖാന ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് മഹസർ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ഒമ്പത് ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡർ ചെയ്യാനായിരുന്നു അടുത്തത് കറക്റ്റ്ലി മാച്ച് ചെയ്താണെന്നായിരുന്നു വി ഡി സവർക്കറുടെ ഉത്തരക്രിയ വി ഡി സവർക്കറുടെ ഉത്തരക്രിയയും മുഹമ്മദ് ഇക്ബാലിൻ്റെ ബലെ ജിബ്രയിലും ഘനദേവത എഴുതിയത് താരാശങ്കർ അടുത്തത് സുബ്രായലു ചെട്ടി സുബ്രായലു ചെട്ടിയുടെ വേദസമാജ് സ്വാമിനാരായണ ഗുരു ജാതി മാംസ രഘുനന്ദായ ഉപാസന സഭ ഗജലു ലക്ഷ്മണ റസു ചെട്ടിയുടെ ക്രസൻറ്റ് അടുത്തത് എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങളും സഭകളും മൂവ്മെൻറ്റുകളൊക്കെയാണ് സരളാദേവി സരളാദേവിയുടെ ജമനയർ ജാരാപത രമാബായിയുടെ പണ്ഡിറ്റ് രമാബായിയുടെ ഹൈക്കാസ്റ്റ് ഹിന്ദുവുമൺ രാമേശ്വരി നെഹ്റുവിൻ്റെ ശ്രീദർപ്പൻ ഹുക്കുമോദേവിയുടെ കന്യ ഇത്കാരണി സഭ അടുത്തത് സയ്യദ് അഹമ്മദ് ബറേലി ഇവിടെ താരിഖി മുഹമ്മദിയ മുഹമ്മദ് കാസിം നാനാത്തവിയുടെ ദാറുലുലോം ദ്വീപന്ത് മിർസ ഗുലാം മുഹമ്മദ് മിർസ ഗുലാം അഹമ്മദ് ബറാഹിം ജക്കാവുല്ലയുടെ ഡൽഹി ഉറുദു റണൈസൻസ് അടുത്തത് ചോദ്യം സിഖ് സഭ മൂവ്മെൻറ്റിലെ പെട്ട ആളുകളായിരുന്നു സിഖ് സഭ മൂവ്മെൻറ്റിൽ പെട്ട ആളുകൾ സിർ അത്താർ സിംഗും ബായ് തേജ സിംഗ് അത്താർ സിംഗും തേജ സിംഗ് ടിപ്പു സുൽത്താനെതിരെയുള്ള കോൺഫെഡറേഷനിലെ അംഗങ്ങൾ മറാത്താസ് ഇംഗ്ലീഷ് നിസാം ഭീകമ ഫൗദിനെ റോബ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്ന കോൺഫെഡറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹേസ്റ്റിങ്സും നവാബ് വാസിർ അടുത്ത് ജനറൽസ് യൂറോപ്പനൈസേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ആർമിയിലെ നമ്മൾ രാജ രഞ്ജിത് സിംഗിൻ്റെ ഫൗജ് ഖാസിലെ അംഗങ്ങളായിരുന്നു ബെന്തുര ദേവാ സിംഗ് ഇലാഹിബക്ഷ് അല്ലാദ് ഡച്ച് വേറെ നിർമ്മിച്ച ബംഗാളിലെ കോട്ട ഏതായിരുന്നു ചിൻസുര ഇതിലൂടെ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റുകളും വിലപ്പേർ വിലപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക മാക്സിമം മാക്സിമം കമൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാക്സിമം നന്നാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളത് കേട്ടുപോയിട്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ മാക്സിമം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക മാക്സിമം ലൈക്ക് ചെയ്യുക മാക്സിമം അൺലൈക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോഴേ നമുക്ക് വീഡിയോസ് നന്നാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ ക്വാളിറ്റി നന്നാക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് സമയം കിട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പിറകിൽ ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇത്ര വീഡിയോസ് കിട്ടാൻ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വീഡിയോസൊക്കെ അവൈലബിൾ ഉണ്ട് ഓഡിയോസ് ഉണ്ട് ഓരോ ആപ്പുകളിലുണ്ട് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വില നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇത് എത്തട്ടെ എല്ലാവരും പഠിക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും വിശേഷംസകൾ നേ